Mateo 13, a partir de allí, si nosotros no entendemos el reino de Dios, no vamos a captar el resto de Mateo. Y vamos a tener que minimizar Mateo a unas lecciones moralistas de cómo vivir mejor. Y eso es algo muy indebido. Por ende hoy, si ustedes me permiten, quiero empezar haciendo un panorama de todo Mateo otra vez. Porque esto va, viene en tres partes, en tres partes. Así que hoy es parte número uno. Y les prometo el próximo domingo y el domingo que les sigue, no volverles a hacer eso. Pero hoy sí vamos a tener que ver el panorama otra vez. Porque lo que quiero que entendamos es que las personas en el día de Jesús no es que no entendían el evangelio de la manera que nosotros lo entendemos hoy. El problema que tenían es que no entendían el reino de Dios. Y eso mismo Jesús va a decir una y otra vez. Ahora, para ayudarnos a entender, el reino de Dios y el evangelio, según la Biblia, son inseparables. Lamentablemente en el siglo XXI, en el siglo XX, cuando llegó mucho el Evangelio a Latinoamérica, fue por personas que aunque sacrificaron mucho, aunque fueron buenos hermanos y hermanas en la fe, y no quiero descreditar lo que hicieron, muy conchudo para mí ahora decir algo de ellos, si ellos hicieron el trabajo, pero una carencia tenían muchos de ellos. Es que ellos venían de unos, unos seminarios que tenían una influencia de separar el evangelio del reino de Dios. Y ahora hay que corregirlo. Pero en cada era de la historia de la iglesia tenemos que seguir lo que se llama siempre reformanda. Siempre reformanda es latín para siempre reformándose. La iglesia tiene que siempre estar volviendo a la palabra porque todos tenemos, y yo también, tenemos tendencias de ignorar parte de la Biblia y solo abrazar otra parte de la Biblia. Y lo que debemos hacer nosotros es que luchar y pedir a Dios que nos ayude a entender la Biblia de manera holística. Algo que no es secuestrado por nuestra cultura. Entonces hoy se llama Anuncios sobre el presente y futuro reino, parte 1 de 3. Ok, Voy, vamos a entrar directo al texto y luego quiero dar el panorama nuevamente y entramos en el texto. Si hay algo que alguien no entiende de esto, por favor habla conmigo después. No se vayan frustrados o diciendo que yo siempre da demasiado contenido, sino hable conmigo. Yo quiero ayudarles a entender eso. Pues vayamos primero al texto, Mateo 13, 1 al 23. Pueden seguir en sus Biblias o aquí en la pantalla. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente entrando él en la barca. Se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les, ha, les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembrando parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido del sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio, dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Otra vez, los misterios del reino de los cielos. No pierden esto. Mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por, por, por parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo de oído oiréis. Y no entenderéis, 
y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados, eso es Malacoy, eso quiere decir bendecidos, bendecidos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y oír lo que oís, pero no lo oyeron. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, ustedes ven eso otra vez, del reino y no la, y no la entiende, Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedegrales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, esa palabra es muy importante. Y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que hoy entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Ese es el texto de hoy. Así que tengo tres horas con ustedes ahora para explicarles el texto. No se crean. En los últimos diez años, los grupos testigos de Jehová han cambiado su enfoque o su método de compartir sus enseñanzas. Uh, si ustedes no saben mucho de los testigos de Jehová, busquen en la página de la Iglesia Bíblica Vida Nueva, en los videos de antes van a encontrar una serie que enseñé sobre ellos. Es un grupo sectario uh, que está en herigía. Pero ellos ahora los ves como en el centro de Querétaro, con algo así como ustedes ven aquí atrás, uh, con unos panfletos, ¿verdad? Panfletas. Sin embargo... Eso es un, nuevo, es un nuevo método. Anteriormente, ¿qué hacían cuando usted estaba el sábado bien dormidote? Porque es su único día de descansar. ¿Qué pasaba? Ding, 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 ding. Y decías, ¿por qué no tengo un perro? Y ellos llegaban y ustedes saben cuál fue su método. Y fue muy, muy interesante. Ellos preguntaban al evangélico y al católico, explícame qué es el reino de Dios. ¿Ustedes saben por qué se enfocaban por décadas sobre eso? Porque ellos entendieron, al menos en su error, pero entendieron que un entendimiento bíblico del reino de Dios es el talón de Aquiles del siglo XXI, al igual que lo fue en los días de Jesús y en varias etapas por la historia de la iglesia. Ahora su respuesta acerca del reino de Dios es errónea. Pero ellos se aprovechaban de una enorme laguna en la iglesia. Y es porque nosotros no entendemos el reino de Dios de ninguna forma. Pues otra cosa que hay que entender es que todos tenemos tradiciones y sistemas teológicos. Puede que alguien diga, mira, yo soy nuevo aquí, yo no tengo ningún sistema teológico, ni sé qué es lo que quiere decir eso. Sí lo tienes. Todos estamos buscando entender la palabra de Dios. Todos tenemos tradiciones y marcos de interpretación. Cuando escucho mucho a los evangélicos de decir, eso es pura tradición. A veces quiero decir, te, entiendo lo que estás diciendo, pero no te das cuenta que todos tenemos tradición. ¿No entiendes que todos tenemos nuestro sistema de entender? Por nuestra familia, eso se forma, nuestras maneras de entender a Dios, entender el Evangelio, se forman por nuestra familia, nuestras experiencias, nuestros distintos trasfondos, influencias de nuestros pastores, etc. Y no todos son malos. 
Pero hay que entender que la gente del día de Jesús también tenían eso. Y cuando Jesús les desafiaba, ellos prefieren rechazar a Jesús en vez de considerar lo que Él les decía. Y siempre nosotros decimos, este es bien fariseo, ¿no? No es religioso. Pero es muy fácil 21 siglos después decir eso. Pero cuando tú estás en medio del mole, ahí nosotros también lo hacemos. Nunca han escuchado cómo podían la gente del siglo pasado nada más estar quietos mientras que Adolfo Hitler mataba a seis millones de judíos. ¿Qué les pasaba? Porque incluso hubo unos personajes cristianos que apoyaban a Hitler. Decimos, ¿cómo es posible? Pero en las elecciones de mi país, varios cristianos hoy están celebrando un presidente que ahora quiere entrar y quiere ponerle hasta el momento del parto se puede abortar un niño. En mi país se ha asesinado más de 55 millones de niños. Adolfo Hitler es un santo en comparación. Pero ustedes ven cómo está pasando nuestros días, estamos dormidos a eso. Entonces tenemos que despertarnos a lo que nos va a decir Jesús. De hecho, si uno dice, yo no tengo tradiciones, me encanta lo que dice Dr. James White. Nadie tiene más tradiciones que él que afirma no tenerlas. Yo sí tengo tradiciones, ustedes también. Hay que admitirlo y pedir a Cristo que nos ayude a moldearlas si no van de acuerdo con su palabra. Otra vez, esa es una introducción muy larga, pero les digo, esa es la introducción de tres prédicas, así que sean misericordiosos conmigo. Pero si ustedes entienden lo que van a ver aquí, va a ser un enorme desafío para entender la palabra de Dios de una manera que te va a cambiar por toda la eternidad, como tu comunión con Dios. Todos tenemos lo que se llama marco de razonamiento humano, y este marco, tiene límites porque somos finitos en tiempo, en entendimiento, experiencia, etc. Entonces, ese marco tiene finitud y también ha sido afectado, tiene los efectos noéticos del pecado. ¿Pueden decir noéticos? Oye, este, ustedes no somos bautistas, sí se vale decir. ¿Pueden decir noéticos? Ándale pues, aunque sí, yo quiero a los bautistas, pero eso fue un chiste. Noético no tiene que ver con Noé y el diluvio. Noético quiere decir los afectos del pecado a razonamiento humano. ¿Ok? El pecado ha afectado de manera negativa al ser humano y a mí empezando conmigo. Y por ende... Nosotros llegamos todos aquí a conclusiones y esas conclusiones se llaman una agenda contextualizada o un sistema teológico, la manera que yo entiendo la palabra y yo entiendo a Dios. Pero afuera de nuestro marco muy limitado de nuestra dimensión hay eterna, hay una eterna y trascendental plan de Dios para su pueblo redimido, para nosotros. Entonces, ¿cómo es que Dios nos va a sacar donde estamos equivocados y donde yo estoy equivocado hasta la fecha y nos va a mostrar eternas verdades que no son un producto de nuestro entorno. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Una de las maneras que Él lo hace es a través de parábolas. Por eso existe una parábola. Para decir, ok, yo sé que tienes tu contexto entonces voy a sacar unos, unas cosas de tu contexto para mostrarte, para apuntarte a algo que transciende tu marco de entendimiento. Cuando nosotros empezamos a ver esto, no es para tener una cabeza grande. Yo sí tengo la cabezota grande que este micrófono, tengo que luchar por media hora atrás para que me entre. Pero eso no quiere decir que uno sea más inteligente. Porque los neandertales tenían alrededor de 1500 centímetros cúbicos de capacidad cerebral y nosotros tenemos entre 900 a 1100. 
Y ellos no eran más inteligentes que nosotros, sino como iguales. Así que la capacidad craneal del varón, de hecho, es mayor que la mujer, pero muchas mujeres son más inteligentes. Entonces, no queremos tener una cabezota más grande, es para nosotros entrar en una comunión más estrecha con Dios y no ser desviados, es algo práctico, no es algo intangible. Pues, ¿cómo vamos a responder a parábolas como seres humanos? Hay tres maneras de responder a una parábola. Número uno, es total rechazo. En los días de Jesús, muchos hicieron eso. La segunda manera de responder en una parábola es interpretar la parábola desde nuestro sistema. Tomar lo que Dios nos quiere hacer y, y encajarlo en mi manera de entender a Dios. Y la tercera manera es que Dios nos suba a su entendimiento y algo cambia aquí y luego aquí. Esto no pasó para muchos en el día de Jesús y esto no pasa mucho para muchos en el siglo XXI. ¿Están ustedes? ¿Llegan a la iglesia con expectativa de lo que Dios te va a hablar? ¿O vienes para cumplir? ¿O vienes porque te trajeron aquí? Por años fue la segunda razón para mí. Y hoy en esta mañana tenemos una oportunidad. No importa si alguien aquí está escuchando, aquí tienes tres, cuatro, cinco títulos de seminario. No importa cuánto lees, todos tenemos que estar dispuestos a que Dios nos cambia nuestra manera de entenderlo. Si escuchan algo en este texto que no coincide con tu sistema, no te enojes conmigo, pero yo no soy el intérprete perfecto de la palabra de Dios. Entonces, ten toda la libertad de desafiarme después. Pero primero, primero les quiero animar a que se dejen desafiar primero. No solo reaccionemos. Pues, las tradiciones sistemas teológicos, el pecado de los fariseos en este texto, y no solamente los fariseos, sino el pueblo judío, no fue que no habían entendido la palabra y son inocentes, solamente no pueden entender, sino que rehusaban ser corregidos por su orgullo. ¿Esa es la postura que, postura que vamos a tomar en estas tres semanas? ¿O vamos a quedarnos abiertos a lo que Dios nos diga? No importa lo que dijo mi primer pastor del año 1983. La pregunta para nosotros es si vamos a buscar alguna aplicación moral sobre estas parábolas o si vamos a dejarnos ser desafiados respecto a nuestro sistema de entender a Dios y su plan. Entonces, esto fue la primera parte de la introducción. Si me permiten, quiero llegar a la segunda parte de la introducción. ¿Todos están bien conmigo aquí todavía? No tiene una piedrota para todavía aventarme, ¿verdad? Ok, Volvamos, hagamos el panorama de Mateo otra vez, muy rápido, quédense conmigo. ¿Cómo empieza Mateo? Mateo 1.1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y ahí empieza la genealogía, la parte aburrida. No, esto se puede predicar más hermoso, porque mira, él no es hijo Siguiente de David o Abraham Él es descendiente Entonces ¿por qué lo llama hijo Es una manera en ese tiempo Pero también porque enfatiza estos dos Porque a David le fue prometido Que va a tener un descendiente Que va a ser rey eterno Eso es lo que Mateo está diciendo Les voy a presentar a Cristo El rey eterno prometido al linaje de David Y porque es importante saber Que es hijo de Abraham Porque a Abraham antes de David le fue prometido que va a tener un descendiente que va a bendecir todas las familias de la tierra. Esto habla de salvación, el salvador del mundo. Así está empezando. Todo Mateo va a apuntar a que viene el rey con el reino, quien también es el salvador. Si tú sales de esto en Mateo, la has regado completamente. ¿Ok? Y luego brincamos a Mateo 3, 1 a 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando... En el desierto de Judea, diciendo arrepentidos, porque hay que arrepentirnos, porque viene el Salvador, porque el reino del Rey Eterno de los cielos ha acercado. Ustedes están viendo este patrón que sigue en todo Mateo, el Salvador y el Rey, arrepiéntete porque el Rey trae su reino ya. 
Y luego Mateo 4, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque Él es el Salvador. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora, el Salvador Rey, que el reino vino, está invitando a su reino, a gente. Y luego llegamos al Sermón del Monte. ¿Qué es el Sermón del Monte? Jesús está diciendo, en mi reino, esta es la onda, por decir. Viniendo la multitud, Jesús, el Rey Eterno, subió al monte, sentándose, vinieron a él sus discípulos, los llamados al reino, y abriendo su boca enseñaba diciendo, y luego llegamos después a Mateo 8, ¿se acuerdan? Cuando llegó Jesús a la otra orilla, el rey eterno, a la tierra de los gadarenos, vinieron en su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, ¿se acuerdan de ese, esa semana? Feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Y Jesús, Hijo de Dios, has venido acá para entormentarnos antes del tiempo. Entonces el reino de Dios ha venido en Jesús, pero todavía hay algo en el futuro que incluso los demonios saben. Es triste cuando los demonios saben más del plan de Dios que nosotros, sus hijos de Dios. Luego en Mateo 9, dos ciegos lo llaman hijo de David y Señor, lo llaman Rey y Dios eterno. Señor, curios, eso es la, 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 eh, el nombre traducido al griego por lo que llaman Señor, Yahvé, yo soy. Dos ciegos que no lo pudieron ver dijeron, hey, el que no puedo ver para dos que pueden ver y no entienden, ha venido el reino de Dios en este hombre y también Él es el Dios eterno. Por dos ciegos que no podían, a veces es mejor no ver. Y luego cuando llegamos a 11 y 4, ¿se acuerdan? Juan el Bautista está tropezando con esto porque Juan el Bautista también tiene su sistema teológico y Jesús no está metiéndose allí y él está enojado con Jesús por un momento y Juan el Bautista se escandaliza porque el reino de, de, de Dios no co coincidía con su sistema teológico y casi desvanece su fe, pero Jesús lo restaura. Y luego cuando estamos en el capítulo anterior, versículo 32, Jesús enseña que hay dos siglos, uno temporal y el siguiente es perpetua, perpetuo, sin fin. En Mateo 2, 32, acuérdense del pecado imperdonable, ¿se acuerdan de eso? Jesús dice, el que blasfema contra el Espíritu Santo no se le ha perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y hay muchos sistemas teológicos que dicen que el venidero es un tem una temporada en Jerusalén de mil años. No vamos a entrar en eso, pero no. El siglo venidero es la eternidad. ¿Cómo lo sé? Porque Mateo no es el único que escribió de lo que Jesús dijo. También Marcos escribió. Y si vamos a Marcos 3, 28, 29, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que el blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, ni sino que es reo de juicio eterno. Entonces, el siglo venidero es eterno. No es otra temporada que estamos esperando. Entonces, este siglo, esa palabra es para siglo, ión en griego, tiene un aspecto temporal, por, por, por eso siglo, como 100 años, pero no 100 años, es solamente una temporada. Pero también espacial, por eso a veces en tu Biblia se traduce como mundo. Mundo, el cosmos y un tiempo. Piensa en distintas dimensiones, tiempo y espacio, ¿ok?, y este siglo es la antigua creación, están parados sobre ella en este momento. Está por debajo de tus pies, está en tu piel, tu cabello, la pared, esas flores. Y está todo bajo el dominio de Satanás. Y el siglo venidero es la nueva creación y el reino de Dios. El primer siglo tiene un comienzo y un fin. 
El siglo venidero es perpetuo, nunca termina. Entonces, Cristo, ahora es, eso es lo que Él ha estado tratando de enseñarles. ¿Por qué eso es tan importante? ¿Por qué dices, ya me perdí o ya me aburrí? Por esta razón, porque ellos tenían un plan en su mente que cuando Cristo viene, cuando el Mesías, Mesías viene, Él viene con todo el esplendor del reino, va a aplastar a sus enemigos y se va a hacer rey de este Israel y va a poner todas las naciones bajo sus pies. Eso es cuando pasa cuando viene el reino. Jesús viene, predica, allá llegó el reino y dicen, ok, ¿cuándo vas a quitar a Herodes y a César? Estamos esperando. Y Jesús dice, no, si no entiendes esto, es porque no vas a entender tampoco el evangelio, porque esto es el evangelio. Mira esto, Cristo vino como sembrador, así que el reino ya está aquí. Y el reino es un tiempo de sembrar en este momento. Y ahora Cristo viene otra vez para cosechar y el reino será como cosecha. Es, estamos hoy en la fase inaugural del reino de Dios, de este Cristo. Y estamos esperando la fase consumada de reino. ¿Ustedes han escuchado la palabra escatología? Levanta la mano, ¿has escuchado la palabra escatología? Eso es el estudio de los últimos tiempos, de cuando todo viene al final, ¿verdad? La escatología es el estudio de esta parte a su derecha. Eso es la escatología. Nunca has escuchado a alguien decir cuando ven una noticia mala, estamos ya en los últimos días, ¿sí? Hermanos, hemos estado en los últimos días desde Hechos capítulo 2. Mira, la antigua creación es de este siglo del mundo, vino Cristo, tenemos la iglesia y estamos esperando el siglo o el mundo venidero. Y según Hechos 2, los postreros días empezaron en el día de Pentecostés. Ahora, ¿por qué eso es tan importante? ¿Cómo podemos estar en los postreros días por dos mil años? Es porque postrero no es un término temporal, es de orden. Por ejemplo, Jesús es el postrer Adán. No quiere decir que es el Adán que vino justo antes del final, porque postrer decía al final. No, es el final en orden, no en tiempo. Así que en los planes de Dios, estamos en desde el día de Pentecostés hasta el siglo XXI, hasta que llega Cristo, estamos en la categoría de orden de postreros días. ¿Ok? Eso no es mi interpretación. No sé cómo se puede interpretar eso de otra manera. Porque cuando la gente no entiende, cuando los apóstoles están predicando en Hechos 2, ¿qué dice Pedro? Cita Joel, que en los posteriores días esto va a pasar. Si apenas estamos viendo si hoy son los posteriores días, entonces ¿por qué dice que Joel empieza a cumplir en Hechos 2 de los posteriores días? Ok, esto es la introducción. ¿Estamos bien? Con eso en mente, con eso en mente, vamos al texto de hoy. Y han estado viendo desde Mateo 1 hasta 12, esto es el patrón que Jesús quiere que entiendan. Si no lo puedes aceptar, es por una cuestión del corazón. Si no lo entiendes, entonces habla conmigo después. Ok, vamos a Mateo 13, 1 al 23. ¿Y cómo empieza el primer versículo? Aquel día, literalmente dice el mismo día, porque es tan importante empezar de allí, el mismo día. Eso quiere decir que las prédicas de las últimas semanas en Mateo 12, esto es el mismo día. Así que Jesús está siguiendo con el mismo argumento. Ustedes saben que la Biblia, hasta el tiempo de la reforma, alrededor de allí, no tuvo capítulos ni versículos. Esto es algo nuevo. Así que cuando ves capítulo 13, versículo 1, no siempre digas, oh, ya hemos... ¿Dónde está? El... Oh, yes. soy muy alto, ¿no? No veo el agua. Cuando vemos capítulo 13, no debemos concluir, ya empezamos algo totalmente nuevo. Dios no puso 13 ni versículo 1 ahí. Esto sigue con lo que han visto. 
¿Cuál, entonces, si esto lo que va a decir Jesús es el mismo día de las semanas anteriores, entonces, ¿qué ha pasado para que Jesús siga hablando? Los recientes acontecimientos es que Jesús arranca espigas y sana en el día de reposo. ¿Se acuerdan de eso? Y el escándalo que fue. Y, el, y luego Marcos también cita este evento y dice, sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ustedes saben por qué Jesús dijo eso? Porque el hombre, el hombre fue creado en el día 6 y el sábado fue el día 7, séptimo. No fue el sábado hecho el día 6 y luego el hombre en el día 7 para servir al sábado. El hombre fue hecho en el día 6 y el sábado en el día 7. Así que el sábado es herramienta para el hombre, no el hombre hecho para cumplir con el sábado. Eso fue el punto de Jesús. ¿Están viendo eso ya? Pues Jesús es el Señor, el Dios del sábado. Mayor que el templo, él es mayor que Jonás. Eso fue lo que Jesús le estaba enseñando. Y Jesús señala que el reino nos coloca en una familia mayor que la familia terrenal y una familia perpetua. Porque se acuerdan, terminamos el capítulo anterior, ya llegó tu mamá y tus hermanos. Sí, Jesús tuvo medios hermanos. <risa> y uno es autor de un libro en el Nuevo Testamento. De hecho, muchos de sus hermanos no creyeron en él en el principio. Sí, María tuvo otros hijos después, tuvo un matrimonio normal. Pues Jesús señala que cuando ellos dicen, hey, para de predicar porque tu hermana, ella tiene, tu mamá y tus hermanos, que deben tener mayor palanca que ellos porque es familia, están esperando. Y Jesús les enseña que nuestra familia en Cristo viene primero. Los del reino de Dios viene antes que tu propia familia de sangre. Me pregunto yo si así nos estamos viendo aquí hoy. Si estamos dispuestos a enojarnos unos con los otros, a tener a, a, a malentendidos los unos con los otros, a sufrir juntos, a llorar juntos. O la primera vez que la hermanita dijo algo que no me gustó, o se vistió de tal, o le gustó este candidato en la presidencia, ya le voy a bloquear a mi face. No, esta es tu familia antes que tu propia familia de sangre, porque somos parte de este reino. Entonces, en aquel día que Jesús hizo todo eso, dijo eso, Él va a seguir con la misma enseñanza. Salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Ya había hecho milagros, ya había reclamado a la gente que lo juzgaban a él y luego él sigue y le sigue en toda la gente. Queremos escuchar más. Y entrando en, el, en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, ¿qué está haciendo Jesús? Con parábolas. Él dice, ustedes están esperando un rey, tienen su propio entendimiento, lo que Dios debe hacer, les voy a corregir así. Pero si yo les digo directamente, no lo van a poder. Entonces, yo les voy a hablar en código para que mi pueblo entienda y los que no son de mi pueblo, para que no entiendan. En otras palabras, vamos a escuchar nosotros hoy en el siglo XXI, en el año 2020, un año muy difícil, Vamos a escuchar esas parábolas en Mateo 13 y tú hoy vas a rechazarlo completamente o lo vas a interpretar en tu sistema o vas a dejar que la verdad trascendental nos ilumine, ilumine y que de aquí salgamos entendiendo y amando más a Dios. Pues solo tú puedes responder esa pregunta. He aquí, ahí va la parábola, ¿estamos listos? ¿Ya los preparé? He aquí, el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla, semilla cayó al camino y vinieron las aves y la comieron. Una cosa es que Jesús va a hablar mucho de árboles en el resto de, 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 de este capítulo, porque los árboles en el Antiguo Testamento, en Daniel, Ezequiel, representan reinos, ¿ok?, Parte cayó en pedegrales, un lugar donde hay muchas rocas y tierra. 
donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. Y el que tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras, hay cuatro tipos de terreno que dice Jesús aquí. Okay, hay un camino donde la tierra está, no hay, no hay plantas, la tierra está bien dura, casi ya como piedra. Luego hacia la derecha hay un lugar con tierra, pero hay muchas rocas. Y luego aquí hay tierra, pero hay muchos espinos y luego tierra fértil. Y hay un sembrador. Okay. Y el sembrador tiene semilla. El sembrador no es cada cristiano que predica el evangelio, el sembrador es Cristo. Aquí, ok, no tenemos que contextualizar esto tanto hoy porque luego vamos a perder el significado del texto Y luego el sembrador tiene semillas y él va a sembrar unas semillas aquí, unos aquí, unas aquí y unas aquí En otras palabras la predicación del evangelio que Jesús va a dar es ante los que van a creer y los que no van a creer y luego dice Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Ustedes creen que había mucha gente mmm, sorda? ¿Ahí? Eso sería como burlarse de ellos. Ellos están sentados y Jesús está haciendo eso. No está diciendo eso, que hay mucha gente sorda allí en su presencia. Está hablando de oídos espirituales. ¿Qué son oídos espirituales? Eso es un corazón dispuesto. Mira lo que dice Jeremías 17, 9 a 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que prueba el, pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mira lo que solo Dios puede conocer y cambiar nuestros corazones y darnos oídos para oír. Jesús no está diciendo, produzca oídos para entender lo que les voy a decir. Tampoco lo voy a decir yo en la prédica. Produzcan ustedes oídos. No sean malitos. Escuchen. No. Tú no puedes producir oídos espirituales. El evangelio es unilateral. Eso quiere decir que solo Dios lo puede hacer. Entonces, a la proclamación del Evangelio, Romanos 10, 9 y 10. A la proclamación del Evangelio y luego dice que, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Cristo. Entonces, yo estoy predicando la palabra y Dios tiene que hacer trabajo para que reciban lo que van a escuchar. Y mi confianza está en Dios, no en nuestra capacidad ni en la mía. Pidamos a Dios que nos prepare desde el predicador de este texto, los pastores, líderes y hasta los niños más pequeños de esta iglesia para recibir lo que Jesús va a decir. Mira lo que dice el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi camino. <coughs> Pruébame y conoce mis pensamientos. Y, si, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Podemos pedir a Dios eso hoy. Lo, se lo vamos a pedir juntos, Señor, mi Dios, mi eterno Rey. Por tantos años, cómo me enfadaba el Evangelio de Mateo. Porque no sabía cómo extraer algo para mi contexto. Se me hacía foráneo. Pero Señor, por tu gracia, creo que me estás empezando a ayudar a entender que no debo extraer, sino yo debo ser extraído. Yo debo ser molido y hecho nuevo con tu palabra. Señor, yo te pido que abres los oídos espirituales de todos que estamos aquí, empezando con el predicador. Para recibir esto y no interpretarlo de una manera superficial, no de una manera que solo coincide lo que a mí me habían dicho antes, sino háganos nuevos Señor, 
moldeables. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Respondiendo les dijo, porque a vosotros, ¿quiénes son los vosotros? Los discípulos. Los vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos, ¿quiénes son ellos? No los fariseos, casi todos los que lo están escuchando. Porque casi todos los que están escuchando son salvos. No, ellos son los que dicen crucifícalo, crucifícalo solo de aquí a un poco de tiempo. Pero por eso Jesús dice a sus discípulos para que ustedes entiendan y para que estos que están escuchando solo esperando otro milagro serán los mismos que van a decir crucifícalo para que ellos no entiendan. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden. Ahora, este pueblo judío, los que van a ser crucifícolo, crucifícolo, crucifícolo. ¿Qué es lo que ya tenían que les será quitado? Ellos ya tienen un pacto con Dios y Él les va a quitar de ese pacto. Les voy a demostrar Vamos a ver lo que Dios da Al pueblo de Dios Les he dado la gracia para entender el reino de Dios A los que estamos en Cristo Al pueblo del primer pacto con Dios Israel No todos son su perpetuo pueblo para su reino Lo que les fue dado en Moisés Pero no al reino eterno de Dios La relación les será quitada ¿Cómo lo sé? Acuérdense otra vez, en Mateo 3, Juan Bautista está predicando a los judíos y dice, al ver que él, muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos a Abraham tenemos por padre, somos el pueblo de Dios, ¿no? Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y mira lo que dice, y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué es un árbol? En el Antiguo Testamento, un un reino y Cristo viene con el reino y con una hacha ¿dónde? para cortar otro reino el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento los salvos y los no salvos fueron pueblo de Dios pero ya que llegó el reino los únicos que están en el reino de Dios son los salvos no por nacionalidad Ahora los del Antiguo Testamento que fueron parte de su pueblo pero no salvos, no fueron salvos pero fueron considerados su reino o su pueblo Pero no tenían salvación, solamente los que tienen fe, la, fe, eh, la salvación siempre ha sido por la fe Eso es el argumento de Romanos 3 y 4 de, eh, de, de Pablo Mira los verdaderos hijos de Abraham, el pueblo de Dios, son aquellos que han sido justificados por la fe al igual que Abraham. No solamente porque uno nació judío. Consecuentemente, Jesús aplasta el orgullo étnico al decir que de las mismas piedras puede levantar hijos de Abraham. Mira lo que dice Pablo en Romanos 9. No que la palabra de Dios haya fallado porque el pueblo de Israel rechazó a su Mesías. Entonces hay gente que va a decir, entonces todas las promesas de Dios se fallaron porque el pueblo lo rechazó. No, porque no todos los que son descendientes de Israel son israelitas. ¿Ustedes ven eso? Ni por ser descendientes de Abraham todo, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. En otras palabras, no los otros hijos. Los elegidos es, esto es no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios Perdón Papa Francisco, porque él lo acaba de decir que todos somos hijos de Dios No, ni los que nacen en Israel son hijos de Dios, sino 
que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Cuál es la promesa que Dios dio a Abraham? Que en tu simiente serán benditas todas las familias del mundo, hablando de Cristo, los que están en Cristo. Miren lo que dice Pablo en Gálatas 3, 7 a 8. Saber por tanto que los que son de fe, nosotros la iglesia, estos son hijos de Abraham. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, nosotros los mexicanos, dio de, de antemano la buena nueva a Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones. Estaba pensando en México ese día. Gálatas 3.29 Y si vosotros sois de Cristo ¿Ustedes son de Cristo? ¿Sí? Ciertamente el linaje de Abraham sois Herederos de la promesa ¿Ustedes quieren saber quién es Israel? La iglesia Pero no de Cristo para acá Desde Adán para acá Por eso debemos quitar los ojos En las noticias de Israel allá porque el Israel con el cual Dios está en pacto es la iglesia. Y si no están de acuerdo, explíqueme Romanos y Galatas entonces. Explíqueme por qué Jesús dice de piedras puedo levantar hijos de Abraham. Versículo 10. Y ya también el hacha, acuérdense lo que dijo eh, 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 Juan Bautista. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Ok, hay dos pactos. El pacto de una teocracia en Israel, una nación bajo Dios Israel. Y es un árbol representado. Y luego el pacto perpetuo de la Israel eterna de Dios, que es el pueblo de Dios. Los redimidos. Y Juan Bautista dice, la hacha ya está en la raíz de la primera para los que no están en regenerados en Cristo. Entonces... Esto es lo que permanece para siempre. Ahora, volvamos al texto. Versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Isaías hace 700 años antes de Cristo profetizó que esto iba a pasar. Jesús no trae una enseñanza nueva. Que dijo de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su, coraz ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo? Isaías dice al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, escuchen muy bien esto, hasta que las ciudades estén asoladas. Y sin morador Y no haya hombre en las casas Y la tierra esté hecha en desierto Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres Y multiplicado sus lugares abandonados En medio de la tierra Y si quedare aún en ella la décima parte Esta volverá a ser destruida Pero como el roble y la encina A ser cortados aún queda el tronco Así será el tronco La semilla santa la simiente santa. Isaías dice que Dios va a cortar ese árbol, de ese pacto. Pero quedará el tronco. ¿Y cuál es el tronco? Cristo. Porque la raíz es la simiente santa. ¿Quién es la simiente santa? Génesis 3.15, el protoevangelio, la promesa de Dios que la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la simiente de, la, de Satanás. Ok, es mucha teología, perdón. Pero al menos entiendan que lo que está diciendo Juan Bautista y Jesús no es algo nuevo. Esto fue profetizado que él va a cortar el roble, el reino, la teocracia de Israel y solo quedará la simiente santa, Cristo. Entonces, tanto los israelitas y los gentiles solo son pueblo de Dios de allí si confían en Cristo. No solamente porque nacen israelitas. 
Ahora tienes que debatirlo con Isaías también, no solamente con Pablo en Galatas, sino en Romanos y Jesús en Mateo 13. Y también Juan Bautista en, Juan, en Mateo 3. Les he mostrado demasiados textos para mostrarles la congruencia de todo esto. Que el Israel de Dios eterno siempre ha sido los redimidos, no porque uno nace israelita. Entonces, ya de este tronco, Cristo, quien vino de ellos, por eso quedó el tronco, no hizo nuevo árbol, sale el nuevo árbol que es el reino de Dios. Y si no entienden esto, ¿cómo van a entender el resto de las parábolas cuando habla de un árbol? La, la, la semilla de mostaza, tan pequeña, es tan absurda, pero crece a ser un enorme árbol donde una ave se puede hacer su nido allí, allí. Uy, eso vamos a ver la semana siguiente, eso es bueno. ¿Eh? Pueden entender, deja nada más repito esta parte si, si es porque fue demasiado rápido. Un árbol en la Biblia representa un reino. ¿Ok? En Nabucodonosor, el árbol es cortado, es su reino es cortado. Ustedes ven, en Ezequiel habla de lo mismo. Un árbol siempre representa casi siempre un reino. Y Dios hizo un reino que se llama Israel. Y de allí, con, la, con, con, con el tronco, quien es, siempre ha sido Cristo, él tiene un plan con una hacha de cortarlo, pero se queda el tronco quien es Cristo y él invita a todo israelita y gentil también que forma parte de este árbol. No es un nuevo árbol, está creciendo del mismo tronco. Por eso no tomamos el Antiguo Testamento y lo descartamos. No somos israelitas, solo vamos al Nuevo Testamento. No, porque es la misma simiente del Antiguo Testamento prometido en Génesis 3.15. Es el mismo Dios. Abraham fue parte del nuevo árbol también. Eso es el argumento de Pablo en Romanos 3 y 4. También lo fue David. Fueron redimidos por la certeza de la cruz y nosotros somos salvos por el cumplimiento de la cruz. Pues, versículo 16. Pero bienaventurados, otra vez, bendecidos, que es lo opuesto a condenados. Entonces, si no eres bendecido... Eres anatema. Los que están en el reino de Dios son bendecidos. Los que están en el reino de Satanás están condenados. Y tú vas a ser bendecido, parte de mi reino. Vuestros ojos son porque ven. Vuestros oídos porque oyen. Pero de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y el oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Qué está diciendo? ¿Que los profetas y justos de antes no fueron parte porque no podían ver o oír? No, ellos tenían oídos espirituales y corazón para ver, pero nunca vieron a Jesús. Nunca vieron la llegada del reino porque murieron antes. Miren lo que dice Hebreos 11.3, después de una larga lista de los héroes de la fe. ¿Ustedes han escuchado la lista de los héroes de la fe? La Biblia nunca dice que son héroes de la fe. Esa lista es, habla del héroe de su fe, Cristo. Porque cada persona mencionada allí es un asesino, adúltero um, uh, y una mezcla de todo eso, un ladrón. Pero fueron salvos por la fe, entonces... En la lista de personas del Antiguo Testamento en Hebreos es el héroe de su fe, no los héroes de la fe. Mira lo que dice, hablando después de dar una lista de muchas personas en el Antiguo Testamento que sí creyeron a Dios, pero fueron pecadores como nosotros. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolos de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos estaban esperando el reino de Dios. Si ustedes siguen en Hebreos 3, no estaban esperando solo el Mesías para la salvación. Dice que se tomaban como peregrinos de la tierra porque estaban esperando un reino eterno. La esperanza de los del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento fue en el rey con su reino. Nosotros en el siglo XXI hablamos de Jesús el rey, pero ignoramos el reino. Pero eso se va a corregir en esas tres semanas primero Dios. No por mí, sino por la palabra de Dios. 
¿Qué fue lo prometido que siempre esperaba la gente que confiaba en Dios? El reino de Dios. Esto por supuesto incluye el rey de reino, Cristo, de Dios. Sin embargo, en este contexto de Hebreos 11, una y otra vez nos dice que lo que anhelaban fue el reino eterno de Dios, más allá que la nación de Israel. Ahora versículo 18 y 19. De Mateo, volvamos al texto. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ahora se nos va a explicar. Y en este momento es donde cada persona aquí tiene que pedir a Dios que lo pueden recibir en estas tres semanas. O seremos iguales que ellos. Cuando alguno oye la palabra del reino. Si nunca te ha importado el reino de Dios. Espero que seas salvo. Pero quizás sí, pero no entiendes ni tu fe. Y no la entiende, viene el malo, Satanás. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En otras palabras, ¿se acuerdan de esto? El primero. Si tu corazón es tan pisoteado, que una semilla nada más se queda ahí, se van a ir de aquí, van a almorzar y van a decir, este gringo siempre habla demasiado. Pues sí, eso está bien. Pero si no, si lo dejan ahí, Satanás les va a esperar en su almuerzo hoy. Y lo que esta palabra dice, se los va a quitar. Satanás está esperando a cada uno de ustedes que salgan de aquí. Eso es la promesa de Dios. Satanás esperó este día y está afuera esperándote. Y si esa semilla lo dejaste arriba de un corazón pisoteado y duro, ahí te espera Satanás saliendo de aquí para quitártela. Hay personas tan cínicas que rechazan abiertamente la palabra del reino o tan duras. Versículo 20, y el que fue sembrado en pedegrales, este es el que oye la palabra y al momento de reci la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues el venir de aflicción a la persecución por causa de la palabra luego tropieza. Mis hermanos, Jesús está profetizando el siglo 21 aquí. Esto es el cristianismo de mi siglo. Ya quiero dejar de tomar. Quiero dejar de pegar a mi esposa y pelear con mis hijos. Ya toqué fondo, estoy cansado, necesito a Jesús. Ven a Jesús, acéptalo en tu corazón. Y estas personas que vienen aquí con problemas de alcoholismo, de drogadicción, de violencia o, o se perdieron su trabajo... ¿Dónde están muchos de ellos hoy? No están aquí. Porque les presentamos el evangelio como auto para mejorarse. En vez de decir estás invitado a morir. Todos tus anhelos. Cristo los va a aplastar si no van de acuerdo con su plan. ¿Estás dispuesto a morir con Cristo? ¿Estás dispuesto a entrar en un totalmente nuevo reino, nueva identidad? También te, ya, todavía te llamas Carlos, pero ya no eres Carlos. Si hay una, una hermana, vamos a decir, Abby, mi hija, Abby, no puedo pensar en un nombre de una mujer en el momento. Ya no te, te llamas Abby, pero ya eres otra persona en el reino. Totalmente nueva identidad, porque Cristo te promete sufrimiento, te promete sufrir. Jóvenes, si sigues a Cristo, vas a sufrir. Te van a rechazar, te van a llamar aleluya. Quizás tu misma familia te va a decir que estás bien loca. Y esas son las personas que dicen, no, ya dejé de tomar y se están burlando de mí. Ya no voy a la iglesia porque el pastor ya me cayó mal. Cuando no tiene nada que ver con el pastor. Es porque tuviste a Cristo como autoayuda. Un gran blogger reformado en los Estados Unidos. 
su hijo en la universidad de esta semana, Tim Chafee, o oh, perdón, <laughs> Tim Chafee es el nombre de... Sí, Tim Chalis, perdón. Tim Chafee es otro teólogo que trabaja en nuestro ministerio. Siempre confundo sus nombres. De hecho, tenemos blogs en español de él en nuestra página. Esta semana su hijo cayó muerto en la universidad. Nada más así. Y él fue, hizo un blog en el mismo momento. Mi esposa y yo estamos llore, llore, llore. Hasta no sabemos llorar más, pero confiamos en Dios. ¿Cuántos de nosotros dejamos de ir a la iglesia porque alguien falleció? Es porque fue todo un absurdo el evangelio. Porque tú esperabas que te iba a ayudar en esta vida. Jesús te invita a ser crucificado. Te invita la invitación del evangelio a todos hoy. Es que tú seas crucificado al revés. ¿Quién quiere venir y aceptar a Jesús? Estos son ellos. Y ellos duran en la iglesia a veces años. Mientras que les va bien. Hay personas que tienen remordimiento humano por una u otra situación y reciben suficiente en busca de una salida, pero no ven a Jesús y el reino como una nueva identidad. Anhelo y ambición. Cuando vienen las oposiciones por el reino, se evidencia que nunca hubo una conversión. Y esto es la razón, dejamos de decir a la gente, pues mi hijo está viviendo en el mundo, pero es un cristiano carnal porque cuando tuvo ocho años hizo la oración. No, predica a tu hijo el evangelio, no está en Cristo. Dios nunca prometió salvarte por una oración. La salvación es una obra de Dios en tu corazón. No es por obras, pero sí. Por obras. La salvación es por obras, pero la obra de Cristo en la cruz, no tus obras. Y cuando Dios te hace una nueva criatura, te da un nuevo corazón. Si tu hijo no tiene un nuevo corazón, Dios nunca le dio un nuevo corazón. No es para juzgar o condenar a tu hijo o mis hijos, es para volverles a enfocar el evangelio. Versículo 22. El que fue sembrado entre los espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahoga la palabra y se hace infructuosa. Las, los espinos y el tronco, el árbol del reino de Dios no pueden coexistir. Hay personas que ven el reino de Dios como un adorno a su vida. Estas personas ven a Jesús como lo correcto, socialmente aceptable camino que uno debe tomar en la vida para vivir mejor, con mayor disciplina, etc. Me preocupas y me preocupo yo. Mi tiempo en México, no estoy diciendo en los Estados Unidos está bien, está en peor allá. Pero desde que yo llegué, mi experiencia, no aquí, gracias a Dios... Mi experiencia ha sido, para los que tienen licenciatura y una carrera, lo bueno es no ser católico, eso es pueblerino. Pero nosotros aquí, Fru Fru Fresa, tenemos un club de evangélicos. Y si tú quieres ser parte de mi imagen, de mi grupo, así que los católicos son los humildes del pueblo. Pero nosotros somos evangélicos, eso es la gente con carrera, eso es como un estatus social. Y pronto esos espinos van a destruir esas iglesias. Sus liderazgos van a desvanecer. Es porque los espinos, los espinos no dejaron la planta crecer. Último versículo. Mas el que fue sembrado en una buena tierra, este es el que oye, entiende, entiende la palabra y da fruto. Y produce a ciento, a sesenta y treinta por uno. Solo Dios puede hacer esto en tu corazón. Pero en medio es la predicación de su evangelio. Hay quienes Dios quebranta y se dan cuenta de que no hay nada bueno en ellos. ¿Te das cuenta esta mañana que no hay nada bueno en ti? No hay nada bueno en mí. 
Escúchese un escándalo del presidente, un escándalo de un hermano. La capacidad es igual en tu corazón y el mío. El reino de Dios es su tesoro más profundo. No es un medio para vivir mejor, arreglar sus problemas o quedar bien con esta sociedad fresa, falsa. El reino de Dios es el añoro más profundo de su nuevo corazón. Y están dispuestos a pasar por lo que se tenga que pasar. Perder los hijos que tenga que perder si es necesario. Si eso es la voluntad de Dios. Y pasar por cualquier desilusión con el fin de ganar a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como excremento. Esa es la palabra que usa en el griego. Por la excel excelencia de conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor por amor del cual he perdido todo. Y lo que tengo por excremento, ahí está la palabra. Así, aquí dice basura porque los latinos nos gusta el lenguaje más bonito, ¿no? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no, teni no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Jesús, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. ¿Estás dispuesto, estás añorando sufrir con Cristo? Porque Pablo sí, yo estoy esperando sufrir con Él. Llegando a ser semejante a Él en su muerte, porque mi corazón es tan pecaminoso, Dios trae la aflicción, ven trae tribulación, porque quiero ser más como Cristo. Wow, parece que estoy predicando uno de esos sudadores con corbata, bien religioso, ¿no? Estoy leyendo el texto. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, eso es el añoro. No de ser mayor clase, clasista México, racista Estados Unidos. Ese es el mundo, pero yo no soy de allí ya. ¿Estás dispuesto a confesar que los oídos para oír solo pueden producir Dios? No los puedes hacer y correr a Dios desesperadamente. ¿O hay algo en ti que cree que tu trayectoria de vida, preparación, gran inteligencia o incluso tu gran humillación? Yo soy tan humilde, soy de pueblo. ¿Te ha preparado para entender el reino de Dios? Tenemos dos clases de personas en este mundo, los que están orgullosos de lo que tienen y los que están orgullosos de su humildad. ¿Estás dispuesto a pedir a Dios por un corazón listo para recibir lo que más ha sido pie de tropiezo para millares a través de los siglos? ¿Has separado en tu mente el evangelio del reino de Dios? ¿Estás dispuesto a ser desafiado respecto a tu sistema o tradición? Yo también tengo que hacerme la misma pregunta. Para los, las semillas que caen en el camino, ¿se ha formado en ti un corazón tan cínico que ni siquiera te considerarías ante las afirmaciones de Dios, ya has dicho que este señor me cae mal, ya no quiero escuchar, me trae una nueva teología. No les traigo nada, ninguna nueva teología, solo quiero predicar el texto. Semillas que caen entre las piedras. El evangelio ha sido recibido por ti para mejorar tu situación. ¿Hay algo en ti que todavía haya identidad en tu carrera? Semillas que caen entre los espinos, el evangelio ha sido lo correcto, lo esperado de ti y ahora se trata de dónde vas los domingos. Has dicho que amas a Cristo, pero esto del reino de Dios que exige abarcar todo de ti es una competencia no deseada para tus ambiciones. Puntos finales, pidamos a Dios que haga de nosotros tierra fértil para su reino. Pidamos a Dios que arranque de nuestros corazones cualquier lealtad que compete con su reino. David Livingston desde su niñez quería ser misionero porque su papá hablaba de misioneros y sus, sus idas. Y David Livingston crece y va a África y trae a su esposa con sus niños y unos niños mueren de enfermedad en África. Y él envía a su esposa con sus hijos de regreso a Inglaterra. Y él está predique, 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 está abriendo caminos. Y luego 
él, un león lo arranca su hombro y se queda mal. También una rama de un árbol le pegó y le, le quitó un ojo, el otro lo dañó. Así que está así con lo que le dañó un león. Y por cinco años no ve a su esposa y sus hijos. Y luego regresa a Londres. Pero luego quiere volver a África y dice a su esposa, quédate. Luego en África él necesita sus medicamentos, está sufriendo y alguien robó sus medicamentos. Y no tiene ningún alivio hasta que llega Henry Stanley. Un periodista que quiere hacer un artículo sobre su vida, lo que está haciendo. Y Henry Stanley dice, tengo tus medicamentos, gracias. Pero yo soy el número uno ateo en el mundo, no me trates de convertir, yo solo vengo aquí a escribir un artículo sobre ti. Y él dice, está bien, dame mi medicina. <risa> Tres meses después, el número uno ateo del mundo arrodilló su rodilla en la tierra de África, entregó su vida a Cristo. Escribió este libro, ¿Cómo encontré a David Livingston en África? Y él dice que David Livingston vivió y murió con esta oración. Dios envíame a cualquier parte, solo ve conmigo. Ponme cualquier carga, solo sosténme. Y corta cualquier lazo en mi corazón, excepto el lazo que une mi corazón al tuyo. La esposa de David Livingston regresó a África. Y el día que llegó a África, contrató malaria y murió. Y él siguió el resto de su vida sufriendo. Hasta un día lo tenían que cargar y lo regresaron a su casita en África. Y él dijo, no me pongas en la cama, ponme sobre sus rodillas, quiero seguir orando. Se quedó orando sobre sus rodillas al lado de su cama. Y luego unos venían a visitarlo, decían, no lo molestes, está orando, es un hombre de oración. Y pasó como una hora de dos así. Entonces se atrevieron a ir a tocarle el hombro y estaba muerto. Los nativos lo cargaron de África a Inglaterra caminando. De respeto que le tenían. ¿Estás dispuesto hoy? No estoy diciendo que Dios está llamando a todos a esto, pero al menos a algo. Dios, ten cuidado en pedir esto de Dios. Envíame a cualquier parte, solo ve conmigo. Ponme cualquier carga, solo sosténme. Y corta cualquier lazo en mi corazón, excepto el lazo que une mi corazón al tuyo. Francis Thompson, un genio, ya les he compartido mucho su poema, que él estaba editado el opio y luchaba y vivía con una prostituta que lo cuidaba en la calle. Y él al fin empezó a escribir porque estuvo reconectándose a Dios. Y él en su poema, El Sabueso del Cielo, The Hound of Heaven, después de esto, él escribe, ¿Acaso Dios hablando a él? ¿Acaso tú no sabes cuán poco digno de amor tú eres? ¿Quién hallarás que te ame excepto yo, solamente yo? Todo lo que tomé de ti, porque su madre murió, él perdió todo. Todo lo que tomé de ti, lo tomé, pero no para hacerte daño, sino que solo lo buscaras en mis brazos. Todo lo que como niño pensaste haber perdido, lo he guardado para ti en casa. ¿Perdiste a alguien por esta pandemia? ¿Perdiste trabajo? Dios lo declaró que sucediera. ¿Puedes aceptar eso? ¿Puedes aceptar la soberanía de Dios? Porque solo vas a hallar en Él quien te ame. Solo vas a hallar en su reino esperanza, porque este mundo no te lo va a ofrecer. Todos a quienes amas. Tú los vas a enterar o te van a enterar a ti. Ten por seguro. Estás listo para eso. Tu esperanza está en el reino. Puntos finales tenemos, si Dios permite, una semana para meditar en esto. Gracias a Dios. 
El próximo domingo Jesús entrará en las palabras del reino y pidamos a Dios que la palabra de su reino encuentre tierra fértil en cada uno de nosotros. Para prepararte para la semana entrante, ora esta semana por la gracia de Dios. Considera si has amado a Cristo pero ignorado su reino y prepárate para tener desafiado cualquier sistema teológico con lo cual estás más cómodo acostumbrado. Y solo Dios puede hacer el trabajo. Oremos. Nuestro gran Dios y Rey, te damos gracias, Señor, porque tu palabra, tu palabra nos destruye solo para edificarnos de nuevo. Señor, sobre el tronco que quedó, que es la simiente santa, pido que edifiques tu reino en nuestras vidas y no seamos unos de los que ven, pero no ven. Tenemos ojos, pero no vemos. Tenemos oídos, pero no escuchamos, no oímos. Danos un corazón, Señor, te pido, para tener una nueva esperanza, un nuevo reino. Ayúdanos a no usar a Cristo como un adorno de árbol navideño para colgar en este árbol del reino apestoso actual sino que Cristo sea el rey, el tronco y las hojas y las ramas del reino al cuyo, cuyo, a quien nosotros pertenecemos. Danos ojos, Señor, para ver. Danos oídos para oír. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.